வெல்கம் டு தி ஷோ இப்ப நம்ம பார்க்க போற படம் ஹாலிவுட் ஹாரர் படமான த கிரட்ஜ் ஜாப்பனீஸ்ல எடுக்கப்பட்ட ஹாரர் படமான ஜுவான் த கிரட் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல ரிலீஸ் ஆச்சு அந்த படத்துடைய கிராண்ட் சக்சஸ் பார்த்து ஹாலிவுட் அந்த படத்துடைய ரீமேக் ரைட்ஸ் வாங்கி அமெரிக்கா அந்த படத்தை ரீமேக் பண்ணாங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலுல ரொம்ப சின்ன பட்ஜெட்ல எடுக்கப்பட்ட த கிரட் மிகப்பெரிய ஹிட் அடிச்சது அப்போ அதுக்கடுத்து அந்த படத்துக்கு மூணு பார்ட் ரிலீஸ் ஆச்சு இப்ப ரிலீஸ் ஆக இந்த படம் போர்த் பார்ட் இந்த படத்துடைய டேரக்டர் நிக்கோலஸ் பெஸ்க் ஆனா த கிரட் சீரியஸ் ஜாப்பனீஸ்லயும் ஹாலிவுட்லயும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தது தக்கஷி ஷிமிஷு இப்ப வந்துருக்கு இந்த போர்த் பார்ட்டா அவர் டேரக்ட் பண்ணல ஆரம்பத்துல ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் எடுக்கும்போது நல்லா இருந்த இந்த கிரட் பணம் செகண்ட் பார்ட்ல கொஞ்சம் ஓகேயாச்சு தேர்ட் பார்ட்ல சூற மொக்கையாச்சு இப்ப போர்த் பார்ட் வந்திருக்கு இந்த படத்துடைய கதை என்னன்னா ஒரு வீட்டுல ஒரு கணவன் மனைவி ஒரு பொண்ணு இருக்காங்க அதுல அந்த மனைவிக்கு பேய் பிடிச்சிருது கணவனை கழுத்துல குத்தி கொலை பண்றாங்க அந்த சின்ன பொண்ணை தண்ணியில முக்கி கொலை பண்ணிடுது அதுக்கப்புறம் தானும் கத்தியில குத்தி செத்து போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த வீடு ஒரு பேய் வீடு ஆயிடுது த கிரட் இட் வில் நெவர் லெட் யூ கோ இது உங்களை விடவே விடாது அப்படின்றது இந்த படத்துடைய டைட்டில் அதுக்கப்புறம் அந்த வீட்டுல யாரு கால் வச்சாலும் யாரு அங்க வாழ வந்தாலும் எந்த குடும்பம் அங்க வாழ வந்தாலும் யாருனா ஒருத்தர் மேல அந்த பேய் பிடிச்சிக்கும் ஒருத்தர் ஒருத்தரே சாகடிச்சுட்டு கடைசியில் அதுவும் செத்து போகும் இது மாதிரி அந்த வீட்டுலயே தொடர்ந்து ஒரு மூணு ஃபேமிலி செத்து போகுது அந்த கேஸ இன்வெஸ்டிகேட் பண்ற போலீஸ் ஆபீசரா ஒரு லேடி வருவாங்க இந்த படம் ஆரம்பிக்கும் போது இது ஒரு பேய் படம் மாதிரி ஆரம்பிக்காது இது ஒரு போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் மாதிரி ஆரம்பிப்பாங்க கடைசியில் அந்த போலீஸ் கிளியராக கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இந்த கொலைக்கெல்லாம் காரணம் அந்த பேய் தானு அதுக்கப்புறம் அந்த வீட்டை என்ன பண்ணாங்க அந்த பேய் என்ன பண்ணாங்க மீதி கதை கிளைமேக்ஸ்ல ஏதாவது ட்விஸ்ட் வைப்பாங்கன்னு பார்த்தாங்கன்னா அப்பெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அந்த வீட்டை பெட்ரோல் ஊற்றி கொளுத்திடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த வேலையை வாங்கிட்டு தன்னுடைய பையனை கூப்பிட்டு வேற ஒரு ஊருக்கு போயிடுறாங்க படம் இதோட பீஸ்ஃபுல்லாக முடியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடு முழுசாக எரிஞ்சு விழுந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த பேய் எல்லாம் அழிஞ்சு போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை இவங்க எந்த ஊருக்கு போனாலும் அந்த பேய் இவங்களை ஃபாலோ பண்ணி வந்து அந்த லேடி போலீஸே போட்டு தழுது அங்கிருந்து கிரஜ் கண்டினியூ ஆகுது இந்த படத்தையும் முடிக்கிறாங்க இந்த படத்துடைய மிகப்பெரிய மைனஸ் என்னன்னா இந்த படத்தில் பேய கிளைமேக்ஸ்ல தான் காட்டுறாங்க மிச்சம் படம் ஃபுல்லா ஜம்ஸ் கேஸ் தான் அதாவது மிச்ச படம் ஃபுல்லா பேய ஜம்ஸ் கேஸ்ல தான் காட்டுறாங்க அதாவது பேய் இருக்கிற மாதிரியே சீன்ஸ் ஸ்லோவா காமிச்சு பேங் பேங் சவுண்ட் விட்டுக்கிட்டு ஒரு ஒரு பயங்கர ஃப்ரைக்கிங் சவுண்ட் மோஸ்ட்லி கத்துற மாதிரி ஸ்கேரி சவுண்ட் இப்படி பில்டப் கொடுத்தே இந்த படத்தை நல்லா சொதப்பி வச்சிருக்காங்க ஆரம்ப காலகட்டத்தில் எயிட்டிஸ்ல நைன்டிஸ்ல வந்த பேய் படங்களை தான் இந்த மாதிரி இடம் கேவலமான சித்து விளையாட்டுகளை பண்ணுவாங்க இப்ப எடுக்கிற படங்களை இந்த மாதிரி விஷயங்கள குறைச்சிட்டு பேய நேரடியாக காமிச்சிடுறாங்க இந்த படம் சுமாராக தான் இருக்கும்னு தெரிஞ்சும் இந்த படத்தை ஏன் போய் பார்த்தனா இந்த படத்துடைய ப்ரொடியூசர் சாம் ரேமி இவர் ஏற்கனவே அட்டகாசமான படமான எவில் டேட் ஸ்பைடர் மேன்ல டேரக்ட் பண்ணதால இவர் மேல ஒரு தனி மரியாதை இருந்தது அவர் நம்பி போய் இந்த படத்தை பார்த்தோம் ஆனா நல்லா சொத்துப்பிட்டாரு படம் ஃபுல்லா பேய எங்க காட்டுறா அங்க காட்டுறேன்னு ஒரு கண்கட்டி விதையை தான் காட்டுறாங்க பேய முத சீன்லேயே காமிச்சிட்டு அந்த பேய சுத்தி நடக்கிற கதையை மையமா வச்சுக்கிட்டு இந்த படத்துடைய ஸ்கிரீன் பிளே பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த படம் ரொம்ப நல்லாவே இருந்திருக்கும் இது ஒரு பேய் படம் தான் ஆனா இந்த படத்துல வர பேய நாம தான் தேடி கண்டுபிடிக்கணும் அந்த அளவுக்கு இது ஒரு டப்பா பேய் படம் இப்ப இந்த படம் ரொம்ப சுமாரான கேட்டகரியில வந்து சேர்ந்துடுச்சு இந்த படத்துக்கு நூறு மார்க் எவ்வளவு கொடுக்கலாம்னா பேய் இருக்கு பேய் இருக்குன்ட்டு நம்ம கண்ணுகள்ல விரல விட்டு ஆட்டி கடைசியில கிளைமேக்ஸ்ல மட்டும் பேய் காமிச்சதால இந்த படத்துக்கு நூத்துக்கு ஐம்பது மார்க் கொடுக்கலாம் மிச்ச ஐம்பது மார்க் லாஸ் தான் சோ நீங்க டிக்கெட் கொடுக்க போற காசுல பிப்டி பர்சன்ட் லாஸ் தான் அடுத்த படத்தில் சந்திப்போம் கருப்பைத்தார்